Mes chers camarades, bien le bonjour Avant de commencer, je voulais faire une très courte annonce concernant eh bien, mon livre « Les pires batailles de l'histoire » qui ressort en version poche euh, dans toutes les librairies, euh, sur le net, voilà, ça y est, il vient de sortir aux éditions euh, Talandier, c'est une nouvelle version qui est, euh, ma foi, est fort jolie, qui est surtout plus accessible à un niveau prix, qui est moins cher, donc eh bien, si vous n'avez pas pu euh, l'acheter euh, avant sur l'autre édition de chez Robert Laffont, eh n'hésitez pas, hein, je mettrai plus d'informations en description et en commentaire si ça vous intéresse, et sur ce, on peut se lancer dans le vif du du sujet. Mes chers camarades, bien le bonjour donc. Comme le laisse clairement paraître le titre de cet épisode, nous ne parlerons pas des malheureux qui se sont essayés pendant quelques mois à la tectonique, ni de ceux qui ont passé des heures à faire tournoyer leur hand spinner dans le vide, même si pour moi, bah, c'était le cas. Hein. Bref, aujourd'hui nous allons revenir sur certaines pratiques sociales et religieuses assez étonnantes chez les Spartiates, les Romains ou encore les Incas. Ça c'est un beau programme. Allez, c'est parti <musique> Pour commencer en douceur, je vous propose de revenir sur l'organisation sociale des Spartiates et sur les coutumes qui y sont liées et qui peuvent nous paraître assez euh, étranges, hein, faut bien le dire. Il ne s'agit donc pas d'une pratique en particulier, mais de plusieurs. Je précise que ce que je vous dis est principalement valable du 7e siècle au 5e siècle avant notre ère. On va donc tout d'abord s'intéresser au modèle politique, une vraie prise de tête. Pour commencer, dans un raccourci qui fera peut-être hurler certains puristes, Sparte est dirigée par les Ephors, un groupe de citoyens qui ont été élus pour un an et qui ne pourront plus être élus par la suite. Ensemble, ils prennent toutes les décisions pour la cité. Quand un citoyen dépasse les 60 ans, il peut postuler à la Gérousia, une sorte d'assemblée des sages qui théoriquement a plus de pouvoir, mais qui, dans les faits, rend surtout une partie de la justice et soumet des propositions aux efforts. Sparte est donc une oligarchie. Oui, ce n'est pas une monarchie. Et là, tous ceux qui ont vu le film 300 vont me dire « Oui, mais euh, Léonidas, c'était un roi, non ?» Eh bien oui, c'était un des deux rois qui régnaient sur Sparte et qui était en même temps au service de la cité. Mais je suis peut-être allé un petit peu trop vite. Deux familles royales de Spartiates sont supposées descendantes d'Héraclès. Il y a ainsi la famille des Agiades et la famille des Eurypontides. Et ces deux familles sont représentées ensemble par deux rois. Quand Léonidas Ier, que tout le monde connaît, est le roi des Agiades, Léotichidas II, lui, est le roi des Eurypontides. Ces deux rois, ils ont surtout une fonction religieuse et militaire, ainsi que quelques attributions judiciaires. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on connaît Léonidas, hein, avoir mené les hommes au combat en prenant les décisions stratégiques. On ne le connaît pas pour autre chose. En gros, ce sont des sortes de généraux qui se transmettent les titres de manière héréditaire, comme des rois donc, mais s'ils font des conneries, ils peuvent tout à fait être jugés par les efforts. Ils n'ont donc pas tous les pleins pouvoirs et ne peuvent pas se servir dans les caisses de l'État à leur bon vouloir. Là, il faut bien déconnecter la notion de ce que pouvait être un roi durant l'Antiquité ou de ce que c'était pendant le Moyen-Âge ou la Renaissance en fait, hein. c'était simplement différent. Les citoyens ont donc clairement le pouvoir à Sparte, mais qui sont-ils et comment le deviennent-ils Globalement, on est citoyen quand on est soi-même fils de deux citoyens, un peu comme les sangs purs de Serpentard quoi. Toute la vie de ces citoyens est orientée autour de la guerre et de l'art militaire, ils respirent littéralement pour ça et n'ont d'ailleurs pas le droit de faire autre chose à part de la chasse pour se distraire. C'est pour cette raison qu'à partir de 7 ans, les jeunes hommes sont éloignés de leur famille et commencent ce que l'on appelle l'agogé, une initiation militaire de près de 13 ans dans laquelle ils vivent par petits groupes et sont régulièrement confrontés à des épreuves ayant pour but de mesurer leurs forces et de les former à devenir citoyens au service de Sparte. On y trouve pêle-mêle des rituels de passage où les gosses sont obligés de voler sans se faire prendre pour se nourrir, où ils s'affrontent entre groupes, où ils se font fouetter pour apprendre à résister à la douleur, ou encore, pour les plus doués, à subir une période d'exil dans les montagnes où les jeunes hommes doivent survivre par leurs propres moyens, toujours sans se faire voir. Alors j'utilise des images de 300, hein, mais ça veut pas dire que le film est hyper fidèle à l'histoire. Hein. Au contraire, il véhicule une vision très romancée des Spartiates. Bref, quand ils reviennent de cette initiation, ils vivent encore près de 10 ans en groupe, résidant dans la même bâtisse, malgré le fait qu'ils soient mariés. Autant vous dire que l'intimité et les citoyens spartiates, bah, ça fait deux. Hein. D'ailleurs, si une femme veut aller faire un enfant avec un autre que son mari, elle en a tout à fait le droit s'il est d'accord. Les femmes sont beaucoup plus libres que dans la plupart des cités grecques, elles ont une éducation sportive, musicale et civique, et elles peuvent même hériter des richesses de leur défunt mari. Mais malgré tout, elles sont toujours jugées et considérées sur leur faculté à donner naissance à de beaux enfants. Bref, avec tout ça, être citoyen sparte, c'était en gros pas possible avant 30 ans. Et si j'avais vécu dans cette région à cette époque et que j'avais rempli tous les critères, je n'aurais moi-même ainsi pas l'âge d'être citoyen. Ah ouais, je profite de l'occasion pour vous le dire, hein, parce que dans quelques mois, bah, je pourrais plus, je serai plus un jeune. Voilà, c'est triste. Les Spartiates se devaient d'être maigres, il y avait même une inspection des jeunes citoyens pour voir l'état de leur corps. La richesse n'était pas interdite à Sparte, mais la société était construite de façon à cacher les différences. Selon Aristote, les riches portaient des habits que même les pauvres pouvaient se payer. Lorsqu'un Spartiate fuyait la guerre, il devenait un tressantes, c'est-à-dire un trembleur. 
Il ne pouvait plus sourire sous peine d'être frappé et devait porter des habits rapiécés ainsi que se raser la moitié de la barbe devenant ainsi la moitié d'un homme aux yux des citoyens. C'est important la barbe. Après une défaite militaire, les familles des morts affichaient une mine heureuse, au contraire de celle des vivants, qui avaient une attitude plus proche de celle des trembleurs, insinuant donc que leurs proches ne se seraient pas assez bien battus. Mais le cas des trembleurs n'est pas perdu. S'ils montraient suffisamment de courage, ils pouvaient réintégrer au premier rang l'armée spartiate. Et tout ça, ça questionne aussi le statut de citoyen et la difficulté de garder ce statut de citoyen, car il y a bien des moyens de perdre sa citoyenneté dans la cité, et les règles strictes qui entourent l'obtention du statut de citoyen et sa sauvegarde tout au long de la vie d'un individu feront qu'au au fur et à mesure des siècles, eh bien le nombre des citoyens sera de plus en plus faible. Si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, les citoyens spartiates ne consacrent leur vie qu'à la guerre. Ce sont des soldats d'élite dont la réputation a traversé les âges jusqu'à nous. Mais on le sait bien, on ne vit pas de guerre et d'eau fraîche. Hein. Alors comment faisait-il pour le reste Eh bien en fait, les citoyens ne représentent qu'une infime part de la société spartiate. En dessous des citoyens, il y a donc les Périèques. Ils vivent en dehors de Sparte, dans d'autres cités ou campagnes, ils cultivent les terres, font du commerce, de l'artisanat, mais s'ils se gèrent tout seuls dans leur cité, ils n'ont aucun droit politique ou civil à Sparte, à qui ils payent des impôts, en plus de pouvoir être enrôlés dans l'armée en cas de besoin. Chouette hein Bon en même temps, euh, leur intérêt pour que leur business tourne, c'est que Sparte se porte bien, hein. ils n'ont donc pas trop à se plaindre par rapport aux îlotes qui constituent la très grosse majorité de la population. Ce sont des esclaves qui sont au service de la collectivité et qui dépendent d'un citoyen ou d'un domaine. Ils ont chacun une maison ou une famille, doivent fournir une récolte fixe à leur maître, mais peuvent garder le surplus, ce qui permettra à une minorité d'îlotes de réunir suffisamment d'argent pour payer leur liberté quand cela leur sera proposé bien des années plus tard. Si les citoyens ont donc une emprise énorme sur les îlotes, ils en ont aussi très peur car ils sont beaucoup plus nombreux qu'eux et ils craignent par conséquent une révolte qu'ils ne pourraient pas maîtriser. Une révolte qui finira finalement par éclater au 5 e siècle avant notre ère. La société spartiate était empreinte de violence. Tiens par exemple, les citoyens avaient le droit de frapper les enfants des autres citoyens. La question qui se pose alors, c'est comment faisait-il pour empêcher les non-citoyens de profiter de ce droit Bien concernant les esclaves, on pouvait facilement les différencier, tout d'abord par leur style vestimentaire, mais également par leur origine. La plupart sont de Thrace, d'Asie mineure, mais les îlotes, eux, la plupart du temps, ils sont helléniques. Ils viennent de la région, quoi. Ils n'avaient donc pas de différence physique marquée avec les véritables citoyens. Il fallait donc trouver un moyen de les différencier. Seules les femmes libres, par exemple, pouvaient avoir les cheveux longs. Voilà, preuve qu'elles n'avaient pas à travailler à la différence des îlotes. Les îlotes avaient l'interdiction d'avoir l'allure intimidante. Et pour ça, eh bien, ils devaient, par exemple, revêtir des manteaux en peau de chien, et en période de crise, on sélectionnait les plus forts des îlotes, susceptibles de se révolter, et on les tuait. Ah, non. Les îlotes, ils avaient donc pas intérêt à montrer leur force. Et d'ailleurs, les femmes îlotes qui étaient trop belles et donc susceptibles de séduire les spartiates, eh bien, c'est la même chose, hein. elles étaient tuées. Moi, je vous le dis, euh, ça rigolait pas. Pour apprendre aux jeunes que l'ivresse était quelque chose de ridicule, les citoyens emmenaient les enfants voir les îlotes sous, dansant des danses propres aux non-citoyens. Tout était donc fait pour les différencier des citoyens. Des distinctions physiques étaient également faites chez les citoyens eux-mêmes, par exemple entre maître et élève. Le maître portait une robe jusqu'aux chevilles, alors que l'élève la portait jusqu'aux genoux, suggérant ainsi que le maître dépasse l'élève par la taille. Bref, les gars codifient absolument tout dans leur vie en société, et ce n'est pas un cas isolé. Durant l'Antiquité, les Romains viennent un peu plus tard que les Grecs. Ils accordaient une place centrale à la religion, et que cela soit dans la vie privée ou publique, on rendait hommage aux dieux pour obtenir leur faveur. Tiens d'ailleurs, en parlant des dieux romains, on les compare souvent aux dieux grecs, en disant que ce sont les mêmes, mais dont on a changé les noms. Ce n'est pas tellement vrai en fait, et globalement, s'il y a des influences des sociétés grecques, on ne peut pas dire que ce sont les mêmes dieux. Il y a des pratiques très locales, les divinités n'ont pas forcément les mêmes fonctions chez les Romains et les Grecs, ils n'ont pas forcément la même histoire. Bref, il y a des grandes lignes qui se ressemblent, mais c'est pas pareil et il faudrait un épisode de 30 minutes dessus pour vous expliquer pourquoi en détail. C'est pas prévu dans l'immédiat, hein, mais euh, pas inenvisageable à long terme. Et je sens que je regretterai cette phrase. Bref, je vous disais que les Romains sont des gens très religieux. La preuve, le calendrier républicain de Rome comporte ainsi près de 45 fêtes religieuses par an. On organise des jeux pour célébrer les dieux, mais on bâtit également des temples dans lesquels les fidèles n'ont parfois pas le droit de rentrer, priant devant un hôtel et pouvant susurrer des mots doux à leurs dieux dans l'espoir de voir leurs souhaits exaucés. Cette importance de la religion se manifeste d'une manière très concrète dans la société romaine. Il y a beaucoup de prêtres qui ont des spécialités très différentes. Et là encore c'est une question complexe, hein, difficile de synthétiser la question des représentants du culte en quelques secondes. Donc prenez ce que je vous dis ici comme une mise en bouche incomplète. Certains de ces prêtres sont chargés de garder les ouvrages sacrés, d'autres d'alimenter le feu d'un temple. On compte des prêtres qui savent lire dans les entrailles des animaux et ceux qui dédient leur vie à l'interprétation des vols d'oiseaux, qu'on appelle d'ailleurs des augures, d'où l'expression oiseau de mauvais augure. Il y a aussi des prêtres qui sont dédiés au culte d'un seul dieu, tandis que d'autres se chargent d'une fête en particulier. 
Bref, les dieux sont célébrés partout et très régulièrement pour obtenir une bonne santé, une longue vie ou un nouveau PC peut-être, hein. enfin tout ce qu'on veut quoi. L'important en tout cas, c'est de vraiment respecter les rituels à la lettre pour faire plaisir aux dieux et obtenir ce que l'on souhaite. Je vous conseille d'ailleurs la lecture que l'on m'a moi-même conseillée si vous voulez en savoir plus sur cette question des rites et de la pratique religieuse chez les romains, à savoir l'ouvrage « Qu'en faire, c'est croire » de John Sheed. Pour rendre hommage aux dieux, les romains utilisaient, comme la plupart des peuples antiques, des sacrifices. Ces sacrifices, ça pouvait être un sacrifice végétal. En gros, on prenait la bouffe et on y foutait le feu, quoi. Hein. Enfin, c'était pas aussi simple, vous l'imaginez bien, car il y a toute une part de rituels assez complexes et la plupart du temps même pas connus. Pour l'anecdote, il y avait même des sacrifices humains chez les Romains, pratiqués sans doute pour la dernière fois lors de la Seconde Guerre Punique vers la fin du IIIe siècle avant notre ère. Les sacrifices d'animaux étaient également courants et on pouvait sacrifier différents types d'animaux en fonction du dieu. Mais dans les écrits romains, si la manière dont se déroule le rituel est expliquée et assez précise, on n'a pas vraiment d'informations sur la méthode choisie pour mettre à mort l'animal. En revanche, on a quelques traces écrites assez étonnantes qui nous racontent certains hommages aux dieux et qui peuvent nous éclairer sur la question dans des cas très spécifiques. Laissez-moi justement éclairer votre lanterne avec cet exemple particulièrement incroyable. La cité de Hierapolis a été construite en grande partie par les Romains à partir du IIe siècle avant notre ère. Ses eaux thermales en ont fait sa réputation et lui ont permis de se développer pendant plusieurs siècles. Dans cette ville située dans l'actuelle Turquie, on pratiquait le culte d'Apollon, auquel on a dédié un temple, mais aussi celui de Pluton, qu'on peut rapprocher de Hadès en grec, le dieu des enfers. Le temple d'Apollon était ainsi relié au Plutonium, le sanctuaire de Pluton. Cette véritable porte des enfers est en fait une petite grotte, interdite au public, dont s'échappent des flots d'eau bouillante et nauséabondes. L'entrée de cette caverne était également interdite aux communs des mortels sous peine de voir leur âme rejoindre le royaume des enfers. Plusieurs auteurs de l'Antiquité, dont Pline l'Ancien, racontent que les prêtres chargés des sacrifices, des eunuques, emmenaient les pauvres créatures devant l'entrée de la grotte. Celles-ci tombaient alors raide morte sans même que les prêtres y allaient toucher, tandis que ces dernières ressortaient indemnes de cette zone de mort, preuve irréfutable de la clémence de Pluton envers ses serviteurs. Et là on se dit que les mecs étaient soit un peu trop naïfs, soit drogués à la moquette pour croire de telles histoires. Et pourtant, tout ça est vrai. La preuve, aujourd'hui il n'y a plus de prêtres de Pluton et des animaux s'étant approchés un peu trop près sont régulièrement retrouvés morts devant la grotte. Alors pourquoi Eh bien, je vous ai dit que la cité de Hierapolis était connue pour ses sources thermales. En fait, elle a été bâtie sur des failles sismiques qui libèrent notamment des gaz et du CO2 en grande quantité. Cette activité sismique varie et le taux de CO2 s'échappant des failles n'est pas le même toute la journée. À certains endroits, le taux de gaz est tellement élevé qu'il est capable de tuer un homme en quelques minutes. Une équipe de chercheurs dirigée par le vulcanologue Hardy Pfanz a alors décidé d'analyser l'entrée de la porte des enfers et a validé cette thèse. La couche de gaz, épaisse d'une quarantaine de centimètres au petit matin, suffisait alors pour asphyxier les animaux, y compris les bœufs, en quelques minutes. Mais alors, comment survivaient les prêtres dans cette fournaise Eh bien, on suppose que leur taille aurait pu les aider à être moins exposés, qu'ils auraient pu se couvrir le visage et le nez, ou tout simplement qu'ils retenaient leur respiration en attendant la mort de l'animal. Quoi qu'il en soit, on imagine très bien l'effet que cela pouvait avoir sur le public qui assistait, médusé, à ce spectacle surnaturel. Près de 1500 ans plus tard, de l'autre côté du globe au Pérou, et sur une bonne partie de l'ouest de l'Amérique du Sud, se développe une des plus grandes civilisations de notre histoire, les Incas. Leur histoire commence entre le 12e et le 13e siècle, quand un groupe d'individus s'installe à Cusco, leur future capitale, en plein milieu de la cordillère des Andes. Par la guerre et la diplomatie, ils agrandissent considérablement leur territoire, venant à bout de leurs adversaires. Et à leur apogée, leur empire couvrait quelques 950 000 km2. Si vous vous demandez combien ça fait, eh bien c'est environ une fois et demie la France actuelle. Les Incas, ce n'était donc pas un peuple unifié, car leur histoire, vous l'avez compris, est guerrière et ne s'étend que sur deux ou trois siècles environ. On y avait donc une multitude de peuples regroupés en villages, disséminés sur tout le territoire. Dans ces villages se trouvaient des groupes de familles que l'on appelait des Ailu, et tout était géré localement autour de ces Ailu. Si les Incas parlaient la langue Quechua pour échanger entre les peuples et les villages, ils ne parlaient pas tous la même langue, et si on retrouvait un tronc commun de divinité dans leurs croyances, chaque Ailu avait sa propre pratique locale plus ou moins arrangée, et une divinité locale, le Waka. Ce qu'il est intéressant de relever, c'est que les Ailu se regroupaient autour d'une grande chefferie, une Ailu dominant les autres. Et cette domination, elle se manifestait aussi bien dans le domaine sacré, puisque le Saka de l'Ailu dominant dominait tous les autres Waka des autres Ailu. Le chef d'une chefferie, on l'appelait le Kuraka, et il devait lui-même allégeance aux Tukrikuk, les gouverneurs de la région, qui rendaient des comptes aux Apu, les quatre conseillers représentant les quatre grandes régions de l'Empire, qui étaient au service de l'empereur qu'on surnomme l'Inca, qui est lui-même une incarnation du dieu solaire Inti, le plus puissant des dieux. 
Bref, une organisation hyper centralisée et pyramidale où tout vient du haut pour aller vers le bas. Le siège du pouvoir était dans la ville de Cusco, habitée par plus de 60 000 personnes, tandis que l'Empire, au plus fort, accueillait pas moins de 12 millions d'individus. Les Incas étaient donc une civilisation puissante qui, aujourd'hui encore, alimente tous les fantasmes, sûrement parce que leur tradition orale n'a pas laissé de traces claires, même si l'on connaît beaucoup de choses sur eux de par les édifices qu'ils ont laissés, que ce soit ces villes absolument incroyables comme le Machu Picchu ou ces terrasses agricoles qui ont façonné le paysage. A vrai dire, les écrits que nous ont laissés les Européens découvrant le territoire au XVIe siècle n'ont pas été trop non plus. Hein. Des Européens qui seront à l'origine du déclin de l'Empire quand en 1532, les premiers conquistadors guidés par Francisco Pizarro envahissent le territoire des Incas. La supériorité militaire des Espagnols et surtout les maladies qu'ils amènent dans la région et qui provoquent un véritable choc bactériologique viendront à bout des locaux en quelques dizaines d'années seulement. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je vous disais que les Incas étaient 12 millions avant la conquête espagnole, on estime qu'après les massacres, l'esclavagisme et surtout les maladies, il ne reste plus que 600 000 Incas un siècle plus tard. Si les Incas avaient de quoi être surpris en voyant les Espagnols débarquer dans leur région car ils n'avaient jamais vu d'armes à feu ou de cheval, l'inverse était également vrai, et les conquistadors ne manquèrent pas de coucher sur le papier leurs réflexions quant aux pratiques euh, étranges des Incas. Leur maîtrise de l'astronomie, par exemple, en boucha un coin à plus d'un espagnol. Mais ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui de vous exposer, c'est la déformation volontaire des crânes. En effet, les conquistadors ont été assez surpris de voir quelques Incas avec des crânes aplatis ou allongés de manière excessive. Et si je vous parle de ça, bien évidemment, c'est que sur Internet et ailleurs, on trouve encore beaucoup de bullshit sur le fait que ces crânes sont des crânes d'aliens et non d'humains. Vous savez, ces glandus là, qui se seraient perdus dans le cosmos avant d'atterrir sur notre planète, de nous enseigner quelques trucs, de construire quelques pyramides à droite à gauche, de tracer des balines dans les montagnes avant de repartir, parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, on était légèrement relou. Et bien ces crânes là, ce sont des crânes humains, et les Incas pratiquaient une forme de déformation volontaire pour des raisons qui sont encore assez obscures aujourd'hui. Et quand je dis obscure, c'est pas qu'on en a aucune idée, hein, c'est qu'on ne sait pas laquelle était vraiment la bonne. Jusqu'à l'âge de 6 ans environ, l'ossature du crâne elle est assez malléable. Et d'ailleurs, si vous avez déjà eu un enfant, vous avez peut-être remarqué que son crâne de nourrisson, à un moment donné, était un peu plus aplati du côté où il dormait. Et bien là, on utilisait chez les Incas des systèmes de bandelettes très serrées ou des toits en bois pour exercer une pression régulière et constante sur le crâne des enfants. On pouvait ainsi leur donner une forme plus ou moins aplatie, longue, un peu carrée ou triangulaire, bref, on faisait de l'art quoi, mais avec des crânes humains. Mais pourquoi D'après la chercheuse Vera Tisler, dont vous pouvez retrouver un résumé de thèse en description, il y a plusieurs explications. Tout d'abord, on peut avoir la volonté de modeler le crâne pour des raisons spirituelles. En effet, chez les Incas, la tête est le siège de l'esprit, ou plutôt de l'énergie spirituelle, et il est vital de protéger cet esprit pour éviter qu'il s'échappe du corps. On protège alors le crâne des enfants et on le modèle afin qu'il soit plus solide suivant leurs croyances. Déformer la tête d'un enfant, c'est donc le protéger lui et son âme. D'ailleurs, si l'on suit cette logique, cette déformation peut aussi être le marqueur d'un rite de passage, elle consacre une intégration sociale de l'enfant. Par exemple, une fois que le crâne est bien formé, on retire l'appareillage et on festoie à travers une cérémonie pour célébrer le passage de l'enfant à l'âge adulte, car son énergie spirituelle est définitivement fixée à son corps. Enfin, cette déformation du crâne peut être un marqueur social. En se déformant le crâne de telle ou telle manière, on peut se revendiquer de tel ou tel groupe, et ça jusqu'à la fin de sa vie vu que c'est définitif. Alors attention, hein, tout ça ce ne sont que des hypothèses, toutes vraisemblables, mais il peut y en avoir d'autres. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment, personne n'est d'accord si ce n'est sur le fait que ce ne sont pas des crânes d'extraterrestres. N'empêche que ça reste assez impressionnant et il faudra sans doute encore pas mal de temps de recherche pour qu'un consensus soit trouvé sur cette question, à moins qu'on n'en trouve jamais, ce qui est possible aussi. Enfin, j'aimerais vous préciser que cette pratique assez étrange n'est absolument pas le privilège des Incas. Et en fait, on retrouve des cas de déformation volontaire de crâne dans pas mal de civilisations. D'après Jérôme Thomas, chercheur à l'université de Montpellier, on peut ainsi en trouver des traces en 45 000 avant notre ère, en Irak, mais aussi au Mexique en 7 000 avant notre ère, et en Amérique du Sud nous l'avons vu, mais sur un territoire plus large que le Pérou et à partir de 3 000 avant notre ère. D'autres études nous font part du fait que l'on peut aussi en trouver en Asie à partir du 1er siècle, chez les Huns, en Afrique, mais également aussi beaucoup plus près de chez nous. Les Germaniques, les Burgondes, voire les Francs pouvaient aussi utiliser cette technique. Plus fou encore, à la fin du 19 e siècle, près de Toulouse, on se la donnait aussi côté des formations du crâne. Et je crois qu'on arrive sur la fin de cette partie où j'ai dû battre mon record personnel du nombre de fois où j'ai dit le mot crâne dans une vidéo. Voire euh, dans ma vie. 
Si vous aussi vous êtes médusé par ces histoires, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter, à partager, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les notifs dans votre fil d'abonnement, c'est important. Merci à Manon, à Flavius, à Benoît et à tous les autres pour leur retour très précieux sur cet épisode qui a parfois été un petit peu touffu. Hein. Et puis n'oubliez pas les pires batailles de l'histoire, c'est en version poche. Aux éditions Talendier, c'est maintenant disponible partout pour pas cher, alors profitez-en si vous l'avez loupé. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut